Hola amigos, miren por favor acá luciendo este conjunto divino. Gracias a Marisita de Tejiendo Ilusiones que nos ha regalado una bolsa de lana ya hace el año pasado o hace unos cuantos meses. Pero bueno, de a poquito la voy largando y esta fue la inspiración para este conjunto hermoso que lleva tu nombre, Marisita. Así que en el tuto les explico, les cuento sobre los regalitos de Marisita, que es un amor. Y hay que aprovechar. Cuando nos regalan hacer algo hermoso, hacer algo lindo, que llame la atención, que nos guste, que nos abrigue, que nos sea cómodo. Eh, este es hermoso, este conjunto con vincha y un cuellito divino. Les cuento también sobre tamaños, hablamos un poquito de eso. Y acá está la amiga con esta lana divina que nos regalaron. Una combinación preciosa. Este, bueno, yo hice el mío aquí. Acá tengo el micrófono, por eso no quiero tocar mucho, pero miren qué belleza. Hermoso, lo acomodo un poquito. <ríe> si no salen todos los ruidos después. Bueno, espero que les guste, que se copen con esto, que está buenísimo. Ahora que viene el fresquete, es súper, súper cómodo, bien calentito y lucimos como diosas, obviamente. <ríe> Nos ponemos a tejer. Bueno, amigos, miren, acá tengo el material. Milagrosamente vamos a tejer con una hebra sola debido a que, miren, miren esta belleza de lana hermosa. Ahí tenemos el nombre de esta lana, muy bonita, Nachito. Esto fue un regalo que me hizo una amorosa diosa total, muy, muy generosa, Maricita Cuello. Ya la hemos nombrado en nuestro canal porque es una amiga del canal de mucho tiempo. Este, esta lanita viene desde La Plata, Buenos Aires. Me regaló una bolsa con muchas lanas hermosas y cada tanto ahí vamos buscando alguna, esta multicolor divina y me pareció fantástica para este trabajo, para este jueguito, este conjunto. Entonces yo empleé para el que tenía puesto para uno de los conjuntitos de eh, cuello y vinchita, estos dos colores. Y la verdad que quedan divinos. Estas yo ya las tenía. Cuando llegó esto de regalo, dije, viene perfecto para este trabajo. Y este nuevo, el que estamos por hacer, que yo ya adelanté algo, por eso está un poco más, <risa> más flacucho, está este, eh, lo combiné con este color, que me encantó, también la tenía. Yo ya tenía esta lana, Así que la multicolor de Marisita viene re bárbaro para este trabajo. Muchas gracias Marisita, siempre tan generosa. Vamos a emplear esta multicolor que me encantó. Miren de las dos madejas de 100 gramos cada una lo que lleva para hacer todo el juego, el cuello y la vincha. ¿Eh? Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un cuello un poquito más ancho o más alto, Todavía les queda material para hacer un tamaño más grande si ustedes lo desean. A mí me gustó en esta ocasión, para este modelo, hacerlo así como más ajustadito. Pero eso ya saben que es a gusto de cada uno. Entonces, volvemos acá a la multicolor que me encantó, hermosa. Aparte la calidad, es divina. Aunque la calidad de esta, de esta fábrica de lana, para esta lana, es fantástica. Es de las finitas que yo uso como... Las que tejo siempre, esas de bebé, pero eh, solamente que esta, bueno, viene con, con estos colores y este grosor. Por eso les digo milagrosamente, hoy tejemos con una hebra. <risa> Solo por esta vez. <risa> bueno, acá, mi agujita cuatro y medio eh, para tejer esto. Pueden usar una um, número 5 tranquilamente, eh. no más pequeño para que el punto no les quede ajustado. Pero un 5, hasta un 5 y medio quizás se lo banca eh, y les quedan los puntos bastante flojitos y, y bien pomposos. Entonces, para este nuevo vamos a usar estos dos colores. Si ustedes quieren hacerlo con un solo color también lo pueden hacer. A este conjunto quedaría divino. Me lo estoy imaginando todo blanco, muy lindo. Todo negro va a ser imposible porque no lo puedo tejer aquí que si no, no van a notar los puntos. Pero ustedes se lo pueden tejer. Recuerden que cuando tejen con negro, pongan algo clarito por debajo, una tela, una toalla, algo que sea bien clarito 
con buena luz para no gastar nuestros ojitos porque el negro cuesta bastante. Bueno, para la vincha, el primer borde de la vincha, acá la tengo, por aquí, este borde, yo utilicé este estilo de elástico. Después viene el punto este precioso y luego tiene otro borde. Pero ustedes van a elegir. Yo les voy a dar la opción de estos puntos. Me gustó combinarlos así. Ustedes luego eligen. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? El elástico este. ¿eh? O simil elástico en crochet. Eh, el ancho también lo van a determinar ustedes. Yo tejí. Ahí empezamos. Cadenitas. Voy a tejer seis cadenitas. Y van a ir cinco puntos de ancho. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y comienzo a tejer puntos bajos. Esta es para elevar. Y acá comienzo con los puntitos bajos. Entonces vamos a hacer este elástico. Pero, si ustedes lo desean y quieren hacer el otro elástico, que tenemos que hacer una base de cadenas y luego los puntos en relieve, lo pueden hacer. Yo solamente comparto una idea. Ustedes de aquí, yo sé que eh, van a sacar ideas. Cada uno le va a poner el punto que más les guste. Tejimos los cinco puntitos bajos. Cadenita. Giro. Y vamos a tejer tomando solamente la hebra de atrás. Y tejemos estos cinco puntos. Ahí. ¿Ven? Yo solamente tomo la hebra de atrás. Miren qué belleza esta combinación de colores. Me encanta. Ustedes saben que yo soy loca de los colores. Cadenita al aire, giro. Y cada vez que giro, voy a tomar solamente la hebra de atrás. Obviamente que esta aclaración va para los principiantes, los que nunca han tejido este estilo de, de elástico. Pero miren qué simple que es. Recuerden que aquí al final queda siempre el último puntito ahí bastante ajustado. Ahí. Y lo tenemos que tejer. Si no, no nos va a salir recto. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay otras formas de hacer este elástico, de tomar los puntos de inicio y del final. Pero bueno, hoy empleamos esta. Cadenita al aire, giro. Y así ustedes van a tejer la medida de su cabeza o para quien le vayan a tejer acá tengo el último no me tengo que olvidar de este último que por lo general cuando recién comienzan a tejer este último mmm, pasa de largo y miren cómo se va formando esta especie de, de zig zag si lo miramos de costado voy a hacer una hilerita más para mostrarles más en detalle cómo queda este elástico y ya vuelvo a lo que les estaba comentando sobre la medida. Ahí, estiro y les muestro. ¿Ven? Hace, hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Es el efecto, o oh, estos escaloncitos que forma. Es el efecto que le damos al tejer solamente la hebra de atrás. ¿eh? Simula ser un punto eh, elástico como, como, como cuando tejemos a dos agujas. Ahí. La verdad, queda divino. Entonces. ¿Lo quieren hacer más ancho? Bueno, le agregan más cadenitas de base y comienzan a hacer el elástico de la vincha o del cuello más ancho. En cuanto a la medida del contorno de la cabeza, me voy a traer a mi chica acá. Voy a sacar que yo tengo adelantado el cuellito. Ustedes van a medir, acá la tengo muy cerca a mi amiga, que todavía no le pinté la cara, pobre. Ustedes van a medir. El contorno de la cabeza, a ver, voy a traer, quizás esto va a ser mucho mejor. Pero, ¿qué van a tener en cuenta para la vincha? Bueno, para el cuello también, pero el cuello tienen la opción de hacerlo mucho más ancho. En cuanto a la vincha, ustedes traten, ahí, sentir, oh, bueno, se me ha pasado. Traten de que quede bien, bien ajustado, porque ustedes van a tener que seguir tejiendo el largo, que necesitan para el contorno de su cabeza, ¿sí? Pero qué tienen que tener en cuenta sobre todas las cosas es que quede apretado, porque la vincha lo que va a tener es que, yo ahora voy a hacer una tirita bien larga y luego se las voy a volver a mostrar con la amiga. Este, esto al ponerlo, sacarlo, el pelo, qué sé yo, siempre cede. Entonces, traten de que la vincha quede bastante 
bastante ajustada. Yo le di 48 hileras más el bordecito de unión, que serán un centímetro más que luego se los voy a mostrar. Pero para mi cabeza, yo me lo probé en mi cabeza, ustedes se lo prueban. 48 me queda bastante ajustadita, pero yo sé que al ponerme, sacarme la vincha, ponerme, sacarme la vincha, afloja el tejido. Así que traten de hacerlo ajustadito. En cambio el cuello, después vamos a hablar sobre el cuello, es un poquito más ancho. Pero también puede ser mucho más ancho, porque eso va a depender del modelo que ustedes quieran hacer. Seguimos con el elástico este, así que me voy a quedar tejiendo 48 hileras, a lo sumo 50, más no porque quizás quede como muy grande, pero hasta ahí vamos a andar muy bien. También va a depender el grosor de su, de su lana, porque si ustedes eligen tejer con una lana mucho más gruesa, es muy probable que lleve muchas menos hileras. Si eligen tejerlo con una aguja más gruesa, también es muy probable que tengan que tejer menos cantidad de hileras. ¿eh? Yo las cuento así o así, van contando. 2, 4, 6, acá tengo 7. Así hasta tener 48 hileras. ¿Me quedo tejiendo? Tengo las 48 hileras. Bueno, ahora eh, les voy a comentar. Ustedes si quieren, se, se lo probamos, bueno, se lo van a probar. Eh, recuerden que les tiene que ir ajustadita. Acá no llega. No llega. A ver si puedo dar vuelta la nuca a la niña. No llega, pero porque no les tiré. Yo si les tiro con mi mano, que no lo quiero hacer ahora porque tengo que seguir tejiendo. Bueno, lo podría estirar. Este, llega, pero nos faltaría un borde aquí. Pero les voy a, les voy a contar algo. Tengo las 48, yo les tiré, en mi cabeza va perfecto, es lo que tienen que hacer ustedes, medirse. Si luego al tejer les falta un poquito, eh, cuando yo termine de tejer mi vincha, para rematar toda la vuelta y que quede todo prolijo, le di una hilerita de punto bajo en cada, eh, en cada lado de la vincha, como para cerrar la combinación como a mí me gustaba. Pero... Si ustedes quieren, la pueden cerrar ahora y trabajar en circular, ¿no? en redondo. A mí me gustó hacer la vincha así. Y de vuelta hasta que la termino, luego sí la uno con esas dos hileras que les comentaba. Una hilera de cada lado de punto bajo. Para la vincha. Para el cuello, sí lo cerré todo en redondo y lo tejí porque es mucho más, más fácil en el sentido de que no tenemos que hacer... Eh, la formita de la vincha que yo se le hice mucho más angosta, donde va debajo de, en la nuca. Y en la parte ancha, esta es la parte más angosta que va abajo, este es el dibujo que va arriba. Bueno, entonces la vincha la hice abierta y luego la uní. Pero son opciones, yo les voy tirando ideas, ustedes después me dicen, Sandra, no, esto así, lo hago de otra manera. Bueno, ustedes van a decidir cómo lo quieren hacer, pero sí, háganlo porque les va a quedar divino, les va a quedar... Súper abrigado, es un conjunto precioso, la verdad que vale la pena. Bueno, tengo, elijo uno de los lados, yo quedé de este lado. Voy a comenzar a tejer puntos bajos. Toda la hilera a lo largo de puntos bajos. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Eh, contar todas las hileras, no voy a hacer de menos. Entonces, acá yo sé que tengo dos hileras, voy a tejer dos puntos bajos. Tejo uno aquí. ¿no? Hice la cadenita. Tejo uno aquí, ya me estaba siguiendo de largo. Uno. Y el segundo lo voy a tejer justo donde está el borde de esta hilera. Entro en esta hebra y paso por este huequito para que este agujerito no quede tan pronunciado. Ahí tejí las dos. Acá de nuevo. Tejo uno. Y aquí voy a enganchar y tejo el otro. ¿Ven? Así voy a ir respetando toda la cantidad de hileras. O sea que yo voy a tejer 48 puntos bajos. ¿Eh? Así que la mano viene súper fácil. Les digo que no se tarda nada en hacerlo. Pero si se quieren tomar un tiempito, bueno, un día tejen la vincha, otro día se tejen el cuellito. Pero si están más o menos cancheros, en un rato lo hacen. ¿eh? Como siempre les digo, ponen la pavita, viene la vecina, la cuñada, la suegra y le dan unos matecitos, un cafecito y se van tejiendo estos conjuntos que son 
rapidísimos de hacer. Me quedo con el punto bajo. Tejí toda la hilera de puntos bajos, miren qué bonito. Vamos a seguir con este color, luego combinamos. Entonces, acá, cadenita. Acá en el borde este y en este borde lo vamos a hacer más pequeño, que es lo que calzaría por debajo en la nuca o debajo del pelo. Entonces yo no lo quería hacer toda ancha, ¿eh? lo quería hacer más angostita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tejemos puntos bajos. ¿Cuántos? Yo elegí 7 de cada lado. Ustedes lo quieren hacer un poco menos, que tengan menos cantidad de la parte baja más angosta. Y si no, le pueden agregar más puntitos de estos. Así, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta acá. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar más angostito que esta parte donde tiene el punto central. A mi gusto. ¿Quieren hacerla toda ancha? La hacen toda ancha, no pasa nada. ¿eh? Ustedes eligen. Entonces, desde este puntito voy a saltar, tomo una lazada y voy a saltar directamente aquí al punto inmediato, el que sigue, y tejo un punto pu con tres lazadas si ustedes tienen una lana muy gruesa lo cierro ahí ajusto cadena si ustedes tienen una lana eh, mucho más gruesa lo pueden hacer con dos lazadas o se fijan si lo quieren bien pomposo al punto siguen con las tres lazadas eh, cadenita al aire salto un punto de base voy al otro una tomo lazada estiro dos Tomo lazada, estiro 3. Con una lazadita paso por todas esas hebras. Me voy a quedar con estas dos, no lo cerré directo. Ahora sí, cierro directo ahí para ajustar. Cadenita al aire. Va de nuevo. Salto un punto de base. Y ahí van. 1, 2, 3. Salgo, salgo, ajusto, cadenita. Le estoy dando bastante espacio, ajustando aquí eh, con una cadenita más y la cadenita al aire. Porque estos puntitos quedan bien gorditos. Así vamos a ir saltando eh, un punto de base. Otra de las cosas, sobre todo para los principiantes, es la hebra esta siempre floja, flojita. ¿eh? Hoy lo tengo en la mesa, por lo general lo tengo en un tarro. Entonces, cuando yo deslizo al tomar las lazadas, todo tiene que quedar flojito. ¿Eh? Ahí y ahí. Salgo, ajusto, cadena. ¿Eh? Le estoy dando bastante aire entre un punto y el otro, porque luego viene el segundo color. Y ahí empezamos a jugar con el otro color. ¿Ven cómo queda acá? Queda como más bajito. ¿Por qué? Porque estoy haciendo puntitos bajos. Y acá estoy haciendo la altura de una vareta. Esa va a ser la pequeña diferencia que va a haber. Con el centro de la vincha y los laterales. Siete puntos antes de llegar. Cuando hago el último puff, acá bajo directamente con puntitos bajos a hacer eh, la terminación. Así que me quedo tejiendo esta hilera. Terminé con los 7 puntos. En esta hilera voy a cortar ahora con este color. ¿Por qué? Cuando yo empiece, ahora voy a cambiar, voy a eh, intervenir con este. Pero cuando empiece nuevamente la mota, simplemente voy a empezar por la mota. Pero ustedes miren que por ahora vamos a cortar acá. Ahí. Porque estos siete puntitos los tenía que hacer. Si no, cuando yo empiezo a tejer con este color, voy a tener que ir llevándome este otro. Pero como es muy oscuro, para que no se note, directamente luego, cuando empiece de nuevo la mota, voy a empezar sobre una de las motas. ¿sí? Eh, ahora ustedes lo van a entender mejor cuando lo vean hecho. Esperen que encuentre la punta de este. Acá está. Así que lo dejamos en suspenso por ahora al de color ahí. Voy a girar mi trabajo porque voy a hacer de cuenta que empiezo ya nuevamente por este lado. 
Esta sí la puedo traer hacia acá y la puedo ir escondiendo a la hebra. Y si no, luego la enhebramos en una agujita y la escondemos con una aguja lanera. Bueno, acá. Vamos a empezar con los puntos bajos. Igual, estos siete se van a mantener hasta el final. Entonces, comienzo el primero. Y dejo un punto bajo sobre cada uno de la hilera anterior. O sea, son siete. Acá. Y empezamos a jugar con los colores. Elijan lindos colores para combinar. Acá, este matizado es divino que lo eligió Marisita para regalármelo. <ríe> Así que no me tuve que esforzar para, para elegir el color. Una vez... Que llegamos aquí con el punto bajo, tejí los 7. Ahora voy a hacer una cadena al aire. Y vamos a tejer punto bajo pero estirado. Y miren dónde lo voy a tomar. Aquí, entre medio de este puff y este, en, el, en la hilera anterior, aquí, voy a tomar el punto bajo estirado. Ahí. Paso mi aguja. Esperen que voy a sacar esta hebra si no se confunden. Tiro de la hebra hasta aquí arriba. Cierro el punto bajo estirado, cadena al aire. La cadena al aire me va a servir para soltar el puff. Y continúo. Me voy aquí abajo. Tomo la lazadita, la estiro. Y cierro el punto bajo. Cadena al aire. Miren qué simple que es. Ahí estiro. Cadena al aire. Estiro. Siempre tienen que recordar estirar bien el puntito. Porque tenemos que dar la altura de lo que sería eh, el punto puff o la altura de una vareta. Y lo vamos separando con un punto bajo. Estiren bien las hebras para que el punto no quede apretado. Si ustedes son de tejer muy apretado, elijan agujas más gruesas, un punto más, medio punto más. ¿eh? No se queden con... Estoy mirando si hice la cadenita. O charlando hay veces de largo no se queden si les queda muy apretado prueben con otro tipo otro número de aguja este es el efecto que tenemos que lograr un punto puff un punto bajo estirado con la hebra que se estira y terminamos aquí con los siete puntos bajos luego les cuento cómo seguimos llegué aquí con el, los siete puntitos bajos estiro la hebra giro mi trabajo pero esta va a quedar en suspenso. Entonces ahora viene el momento de incorporar nuevamente este, este color. Y ya no lo vamos a cortar hasta el final. Pero era solamente para empezar. Por eso lo corté. Entonces, dejo una colita ahí. Voy a buscar el punto puff. Aquí arriba es donde voy a subir otro punto puff. Estoy mirando. Estoy pispeando donde he pinchado. Acá. Ahí. Voy a hacer primero un, una, un puntito bajo como para ajustar. Y estiro la hebra para hacer otro punto. Puff. O sea que voy a tejer uno sobre otro. Tengo los tres. Cierro ahí. Ajusto. Y creo que acá. Ahí está. Cadenita al aire. Tomo la asada. Voy por el otro. Voy a pasar este punto bajo. Voy solamente a tejer sobre el punto puff. Ahí. Tres lazadas. Tres. Ajusto. Cierro. Ahí presiono con una cadenita y una cadena al aire. ¿Ven? Va de nuevo. Sobre el punto puff. Ahí estiro. Dos. Tres. Cierro, cierro, ajusto, cadena al aire. Así hasta llegar al último punto puff. Y aquí me voy a detener. ¿eh? Cuando llego acá, me detengo con este color. Me quedo tejiendo. Terminé con las motitas. Estiro un poco mi hebra, lo dejo en suspenso. Ahí. Ahí lo dejo en suspenso. Regreso con mi colorcito, este hueso, este color divino. No sé si será hueso. Porque vieron que ahora los colores, eh, todos tienen nombres diferentes. <ríe> Cada que voy a comprar una lana, ¿me das ese color tal, tostadito? No, no se llama, si se llama tal. Bueno, ¿Qué sé yo? 
Son cosas que ocurren. Los colores ahora tienen nuevos nombres. Bueno, vamos a regresar con este color. Hice la cadenita y comienzo nuevamente con mis siete puntitos bajos. Ahí. Acá tengo el número 7. Otra vez, cadena al aire porque voy a saltar esta mota. Y voy a pinchar el punto bajo sobre el que está en la hilera anterior. Ahí. Estiro, dejo el punto bajo, cadena. Voy hasta aquí abajo, engancho, estiro y así vamos a ir cubriendo. Miren qué bonito efecto que quedan con estos puntos tan simples. Porque la verdad es muy simple de tejer. Y ahora viene la época del fresquete y estas vinchas quedan súper cancheras, muy lindas. Y si tienen un problema de eh, flequillo que se revela, <risa> estas vinchas vienen perfectas para eso. Por lo menos a mí me sucede. Entonces, cuando tengo que planchar mi, mi flequillito, una vinchita. Y quedamos hermosas con estas vinchas divinas y haciendo juego con el cuello. La verdad, queda muy muy bonito. Y son abrigadas, nos cubren las orejitas, así que vienen muy bien. Más en la zona donde vivo yo, que aquí en Bariloche, ya estamos hace rato con la estufita encendida. Ahí, ¿ven? Miren qué fácil. Así, y cuando llego al otro extremo, les quiero mostrar algo, por eso estoy acá dando lata, contándole cositas, pero porque quiero llegar, acá estoy en el último, miren. Ahí, estiro, cadena al aire. Este punto con la hebra lo voy a dejar del lado de atrás, porque luego tengo que girar el trabajo y trabajar con este. Entonces no lo voy a dejar de este lado. Lo dejo del lado de atrás. El rulito del punto y la hebra para seguir tejiendo. Ahí atrás lo dejo, no pasa nada. Acá ya hice la cadenita. Entonces directamente me voy aquí a estos puntitos bajos. Ahí. ¿Ven? Y la hebra me va a quedar de este lado. Porque ahora yo tengo que girar y continuar con este. Entonces tengan en cuenta eso. Eh, la hebrita del otro lado. Y acá termino de tejer los puntitos bajos. Estiro la hebrita, lo dejo en suspenso. Giro mi trabajo. Miren qué bonito que queda. Y acá venimos con este señorito, lo vamos a pasar para acá. Ahí. Ajusto un poquito. Si ustedes quieren le ponen un ganchito, uno de esos marcadores. No pasa nada. Ahí. Para no perder la hebra, porque a veces se desteje. Si se desteje no pasa nada. Acá mismo estiro y comienzo a tejer sobre el punto puff. Pero también voy a abrazar aquí la cadenita, ¿eh? la cadenita con el otro color. Ahí. Estiro. Y estiro. Tengo los tres. Ajusto. Cadena al aire. Y otra vez se reinicia. Eh, voy a ir tejiendo un punto puff sobre el otro. ¿eh? Como hicimos en la hilera anterior. Así. Esto viene repapa. Muy fácil. Pero les voy a comentar algo más. Ahí. Voy a aflojar mi, mi hebra. Estiro un poquito y lo muestro. Miren qué bonito. Yo le di tres hileras de puff porque luego falta el otro borde. Ustedes van a elegir el ancho que le quieran dar a la vincha. Yo con tres hileras de puff y luego viene eh, una más de este color hueso, <ríe> color natural o color beige, como quieran llamarlo. Este, y después retomamos todo el final con, en mi caso, ¿no? Yo sigo con el matizado este. Pero eh, lo que les quería comentar es que yo le di solamente tres hileras de estas, de estas motitas. Así que me quedo tejiendo hasta el final. Llegué a la última mota, vuelvo a cortar la hebra porque cuando termine con este color clarito tengo que volver a empezar con el multicolor desde uno de los bordes. Entonces acá corto, no pasa nada. Nudito, ahí se termina la hilera de motas. Regreso. Aquí, donde había quedado en suspenso. Y ahora termino con esta hilera. Eh, 
color clarito y también ya con este color termino una vez que se termina la hilera con este color también corto la hebra y hago nudito pero es eh, repetir el mismo movimiento que hemos estado haciendo hasta recién cadenita voy a pasar por arriba de este puff entonces tomo una lazada estiro ajusto el punto bajo y cadenita al aire ¿Eh? se repite una vez más cuando llego al otro extremo corto la hebra bueno miren qué simple terminé corté la hebra giré el trabajo y comienzo con el color este colorcito porque en la parte de arriba si ustedes quieren terminar igual con el punto elástico bueno Primero le van a dar toda una, una hilera, como voy a hacer ahora, todo en punto bajo. Y luego tendrían que empezar a hacer este elástico, si lo quieren repetir arriba, digo. Y lo va, tienen que ir enganchando con cada uno de los puntos. Vieron que este elástico, si lo quieren hacer en dos lados, eh, uno hay que engancharlo, no queda otro. Pero como a mí me gustó combinarlo con otra forma de tejido, otra trama, allá vamos. Hebrita repetimos aquí esta hilera porque está hecha en punto bajo de paso voy a aprovechar y me llevo estas dos colitas la que terminó en color claro y la de inicio en este color matizado tan lindo la verdad que está hermoso miren qué linda queda esta combinación bueno toda la hilera en punto bajo recuerden Acá sobre el puff teníamos una cadenita, ahí va un punto bajo. Y sobre el punto bajo estirado, ahí tenemos otro punto. Entonces esto lo tenemos que respetar para que no se nos achique el trabajo. ¿Eh? Aquí está la cadenita y el punto bajo. La cadenita, el punto bajo, así. ¿Ven? Y le vamos haciendo toda una hilera con puntitos bajos. Terminé de dar la hilera en punto bajo, giro el trabajo, ya hice mi cadenita. Y ahora vamos a hacer lo mismo, miren, vamos a tomar la hebra de atrás. Ahí. ¿Cuántas hileras? Bueno, ustedes van a elegir la cantidad de hileras que quieran este, tejer con esta, con esta trama tan bonita. Yo hice 5, ¿eh? tengo 2 acá, hago 3 más, cuando llego al otro extremo giro el trabajo y otra vez vuelvo a tomar la hebra de atrás. ¿eh? Si no, ahora me quedo tejiendo y les muestro cómo empezaría nuevamente esta hilera y ya listo, arrancamos a terminar. Bueno, acá ya di vuelta el, el tejido, ven cómo queda, queda como un bordecito pero de este lado tiene ese relieve como cuando hacemos el elástico acá es lo mismo es igual tomamos la hebra de atrás ya hice la cadenita que necesito para girar ahí y simplemente vamos tejiendo cada vez que giramos tejemos la hebra de atrás ¿eh? ustedes por eso les decía eligen el ancho yo hice cinco hileritas pero ustedes eligen y luego les, les muestro cómo hacemos la terminación Belleza total, terminé con mis hileritas. Esto es lo que les comentaba. ¿Quieren hacer más, más ancho? Lo hacen más ancho. Le podría dar una hilera más también. Lo estoy pensando, pero bueno. Cuando llegué aquí al borde, yo le voy a dar toda una hilerita en punto bajo y corto aquí la hebra. De este lado voy a hacer lo mismo. Pero si ustedes no quieren o no les hace falta, no lo hacen. ¿eh? Esto es cuestión que a mí me gustó, que termine los dos lados con el mismo color. Bueno. Son ideas que a uno se le ponen en el coco, pero ustedes eligen. Entonces, acá mismo que estoy con este color, voy a hacer una cadenita y comienzo a hacer puntitos bajos. Si les tengan en cuenta, si acá, por ejemplo, entran 10 puntos del otro lado, tengo que hacer 10 puntos también. ¿eh? Es un ejemplo, no sé cuántos me van a entrar porque acá, acá vamos. Así nomás y ya la termino y la voy a coser. ¿Eh? Una vez que termino con el puntito bajo, lo coso y uno la vinchita. Y ya se los muestro terminado. Me quedo haciendo estos puntitos bajos. Bueno amigos, acá terminamos. 
Esto es lo que les decía, ven, acá hice una costurita, se juntaron los dos bordecitos que los tejí con punto bajo y este es el efecto que queda más angostito que el dibujo original. Eh, parece muy distinta a la otra. Acá les voy a traer el cuello. Miren qué cosa bonita. Bueno, la vinche tiene tres hileras de pub. El cuellito tiene una hilera más, tiene cuatro. Y de vueltas, aquí en elástico, yo le di 56 vueltas. Recuerden, la vincha tiene 48, si quieren la misma medida. Esta tiene 56. El cuellito es como más anchito. ¿Ven? Pero, eh, y tiene un par de hileras más. Acá arriba lo hice igual que aquí arriba. Lo único que cambia es que tiene una hilera más de... de quedan preciosos. Miren qué bonito. Eh, atenti al piojo. Les voy a decir, acá esta parte de arriba la copié igual que esta, pero en el sentido de que como el cuello yo lo cerré en redondo y empecé a tejer los puntos siempre en forma circular, cuando llegué a este punto, al de orillo, lo tejí ida y vuelta, porque si no el efecto cambia. ¿eh? Al ser circular siempre lo vamos a tejer de la misma manera, queda distinto, es apenas diferente, pero yo les explico, cuando llegué a esta hilera, que tenemos que hacer estos en relieve, Hice como si estuviese abierta la vincha, que íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, o sea que vamos girando el trabajo. Acá hice exactamente lo mismo. Cuando empecé acá, di toda la vuelta, cuando di toda la vuelta, giro el trabajo y empiezo a trabajar del lado de adentro. Cuando termino la hilera, giro el trabajo y empiezo del lado de adentro, para que estos dos bordes me queden iguales. Si no, si lo hago siempre del lado derecho, queda apenas un poquito diferente. Pero como soy tan molesta y quería hacer exactamente igual, bueno, me tomé ese trabajo, pero es la única diferencia así que eh, cuando uno teje circular. Este conjunto es hermoso, es para lucir. Acá tengo el otro, miren qué bonito. Parecen dos trabajos diferentes, totalmente diferentes, pero son los colores. Los dos quedan divinos, este queda también precioso. Acá tengo el cuello, acá tengo la vinchita, ven, ahí está. Esta es la otra vinchita, que está exactamente igual. A disfrutar. Viene esta época hermosa para lucir estos cuellitos. Ya iremos a hacer en el año más gorros, más cuellos, cuellos más grandes, más largos. Iremos haciendo algunos modelitos diferentes. Pero este conjunto, la verdad, que me encantó. Queda precioso. Es abrigado, súper canchero, moderno, muy lindo. Y nos mantiene el flequillo en orden. <risa> Por lo menos el mío. Espero que les haya gustado, que disfruten tejer, se hace muy rápido, en dos horitas tienen hecho esto y la verdad sale como pan caliente que ahora se usa muchísimo. Les dejo un beso enorme, nos estamos viendo, chao, un besote y muchísimas gracias Marisita por esta lana divina, besos, besos.